بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو چوبیسواں دن چار جماد الاولا نمبر ایک اسلامی تاریخ اذان کی ابتدا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے مختلف رائے پیش کی کسی نے یہود کی طرح بوک بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس بجانے کا مشورہ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلام میں سب سے پہلے معذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے اصلاۃ و خیر من النوم کہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز کے چھوڑنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بجلی کڑکنے اور بادل گرجنے کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک ترجمہ اے اللہ ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مومن کا عائد چھپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے بھائی کے کسی عائد کو چھپائے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں برے اعمال کی نحوست قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی ہے تاکہ اللہ تعالی انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے فائدہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سریلی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی نمبر نو طب نبوی سے علاج دعائے جبرائیل سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسم اللہ یبری کا و من کل دا ان یشفی کا و من شر حاسد ان اذا حسد و من شر کل دی عین 
نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے تم کنارے سے کھایا کرو کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو